è Vladimir Putin e la sua Femen, e la sua Femen, la nuova compagna di Vladimir Putin. E Vladimir Putin è chiamato lo zar, lo, lo zar di tutte le Russie. E un, un caro amico e mi, ha scritto, mi ha scritto per dirmi che io dovrei parlare della sua nuova compagna, una femen, una, una atleta, un, una femen slava, una femen come, come le femen dell'Ucraina. Io, cari amici, non posso negare di avere tanta simpatia per Vladimir Putin, ho, ho tanta simpatia anche per Barack Obama, però non so perché io ho più simpatia per Vladimir Putin. Io lo so che tanti, tanti, tanti ce l'hanno con Vladimir Putin per via dei de, 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 de diritti civili, perché sembra che Vladimir Putin eh, ce l'abbia un po' con eh, gli omosessuali. Ma io in tanti video, cari amici, vi ho già detto che a Vladimir Putin non interessa niente di queste cose. Il fatto è che la Russia, la Russia, la Russia, la Russia è, è, è di religione cristiana, cristiana e greco ortodossa e con rispetto parlando il cristianesimo, indipendentemente dai Vangeli, il cristianesimo è, 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 non ha tanta simpatia per, per gli omosessuali, anche perché il cristianesimo il cristianesimo si basa anche, anche sul Vecchio Testamento e nel Vecchio Testamento c'è scritto che quando Dio creò Adamo ed Eva disse loro crescete e moltiplicatevi, crescete e moltiplicatevi e per cui, per cui nell'universo cristiano non c'è tanta simpatia per gli omosessuali per il semplice motivo che gli om omosessuali non, non, non seguono il consiglio divino di crescete e moltiplicatevi invece per esempio Platone aveva tanta simpatia per, per gli omosessuali no? ve ne ho parlato tante volte di quello che afferma Platone relativamente agli omosessuali comunque, e comunque Vladimir Putin e, 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 essendo lo zar di tutte le russie deve anche andare d'accordo con, con la, la chiesa greco ortodossa e, e con la chiesa greco ortodossa c'è poco da scherzare eh. la chiesa greco ortodossa è, è un, un po' più omofoba della chiesa cristiano cattolica è un po' più omofoba ripeto non si scherza con, con la chiesa greco ortodossa è così Vladimir Putin riga dritto riga dritto riga dritto io ricordo tante foto in cui Vladimir Putin appare con la, la croce greco ortodossa al collo e Vladimir Putin mi piace cari amici perché è, è stato capace di prendere in mano le redini della Russia perché la, la Russia dopo Gorbachev dopo Gorbachev è, è, è arrivato è, 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 è Boris Helsin è, è nata, è nata la, la mafia russa con tutti gli oligarchi e Vladimir Putin è stato cap capace di, di sistemare gli oligarchi, li ha, ha sistemati tutti, sì, in un certo senso egli stesso è un oligarca, però ha posto te termine alla faida tra gli olig oligarchi, mi pare che li ha mandati tutti in esilio o in prigione o in prigione, sembra che qualcuno sia stato ucciso, non per volontà di Vladimir Putin, ma, ma per volontà de de dei servizi segreti russi che oggi hanno un nome diverso, non si chiamano più KGB, KGB e mi sento. Allora, tanta simpatia per Vladimir Putin e io sono sicuro che a Vladimir Putin non importa niente, né delle questioni che riguardano gli, eteros gli eterosessuali, né delle questioni che riguardano gli omosessuali, non gli importa un fico secco, non gli importa un fico secco. <coughs> però, però si deve appoggiare alla chiesa greco ortodossa che è il grande pilastro della Russia pensate cari amici che persino Stalin, Stalin quando avvenne, avvenne 
quando scattò l'operazione Barbarossa, quando, quando la, la, la Wehrmacht invase, invase la Russia, e, e anche Stalin fu preso, preso da una tale paura che dovette rivolgersi a, 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 al, cre, al clero, al clero greco ortodosso, per, perché il clero ortodosso dentro le chiese promesse le madri, le madri a, a incoraggiare i figli a difendere la, 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 la madre russia, la madre russia, persino Stalin, Stalin l'ateo Stalin, dovette appoggiarsi alla chiesa greco-ortodossa dagli amici. E, e, non è che le cose cambiano tanto facilmente, è ca caduto, caduta l'URSS, la chiesa greco-ortodossa che prima viveva, con, come si suol dire, nelle catacombe, è, è tornata più forte di prima. E, e, e Vladimir Putin deve fare di necessità virtù, tanto sta che Vladimir Putin eh, mi pare che abbia divorziato dalla sua prima moglie, perché per quello che io posso sapere la sua prima moglie non sarebbe più all'altezza della situazione sul piano estetico. E, 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 e Vladimir Putin ha scelto una bella femmina slava, slava, una grande atleta, una grande atleta di cui questo mio amico mi ha, mi ha mandato un link, il link ve lo metterò nel riassunto di questo video, in modo che voi possiate conoscere la nuova compagna di Vladimir Putin e capire che a Vladimir Putin non viene frega niente delle questioni di genere. Se dipendesse da Vladimir Putin, gli omosessuali in Russia potrebbero fare tutto quello che vogliono, capito? Non è Vladimir Putin che ce l'ha. Con, con, con gli omosessuali no, no, Vladimir Putin per poter governare in pace si deve appoggiare a quel potentissimo pilastro che è la chiesa greco, greco ortodossa ecco cari amici allora io soddisfo la, 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 la curiosità del caro amico che mi ha scritto e la lettera del caro amico la metterò anche essa nel riassunto di questo video e vi faccio vedere quanto è bella la nuova compagna di Vladimir Putin una, davvero una femen, una splendida femen, un, una grande ginnasta e penso, penso a quanto siano diventate belle le giornate di Vladimir Putin ora che ha divorziato dalla sua precedente moglie che non era più all'altezza della situazione ora che vive con, con questa bellissima femen slava cari amici, questa femen slava e quindi guardate anche voi il link dove ci sono le immagini di questa meravigliosa Femen e, e, e la presenza di, di questa meravigliosa Femen è, a, accanto a, a Vladimir Putin è la migliore testimonianza che a Vladimir Putin delle questioni di genere non, non gliene frega proprio niente Vladimir Putin vuole soltanto governare la Russia e per poterla governare in pace si deve appoggiare a, alla chiesa eh, greco-ortodossa ok cari amici Grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.